Xin kính chào quý vị, khởi đầu năm mới 2024 tại trường Đại học Tài chính Marketing đã diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện quan trọng cũng như sinh viên YFM đã chính thức bước vào học kỳ mới với không khí phấn khởi, hào hứng. Những thông tin chi tiết này sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin điểm tuần đầu tiên của năm 2024 cùng với những thông tin chính sau đây. YFM kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động. Hiệu trưởng tiếp xúc, đối thoại với toàn thể viên chức người lao động đầu năm 2024, tháo gỡ nhiều vướng mắc. Sinh viên YFM hào hứng bước vào học kỳ mới tại cơ sở Long Trường. Cùng nhìn lại top 10 sự kiện tiêu biểu tại YFM trong năm 2023. Quý vị đang theo dõi bản tin điểm tuần của Trường Đại học Tài chính Marketing. Bản tin đầu tiên của năm mới 2024 sẽ có những thông tin chi tiết sau đây. Thưa quý vị, sáng ngày 4 tháng 1 năm 2024, Đảng ủy Trường Đại học Tài chính Marketing đã tổ chức hội nghị kiểm điểm đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023 và nhà trường đã tổ chức hội nghị đánh giá xếp loại viên chức đối với Chủ tịch Hội đồng Trường và Ban giám hiệu. Trong năm 2023, Ban chấp hành Đảng Bộ Trường Đại học Tài chính Marketing đã lãnh đạo nhà trường bám sát đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các nghị quyết, kết luận của đảng các cấp, các quy định của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, nghị quyết, hội nghị viên chức người lao động, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn nhà trường. Về cơ bản, nhà trường đã hoàn thành nhiệm vụ năm đề ra. Chi ủy các chi bộ đã thể hiện rõ vai trò định hướng, chỉ đạo sâu sát các hoạt động trong từng đơn vị, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ trường. Trong năm 2024, lãnh đạo Đảng ủy khối Đại học Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tập thể Đảng ủy trường tiếp tục đoàn kết, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tăng cường nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, làm tốt công tác phát triển đảng, thực hiện tốt các chỉ thị của đảng. Sáng ngày 3 tháng 1 năm 2024, Trường Đại học Tài chính Marketing đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Hiệu trường về công tác cán bộ ở các đơn vị, đó là Thư viện, Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá và Khoa du lịch. Theo đó, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính Marketing đã ký quyết định bổ nhiệm và điều động Thạc sĩ Nguyễn Lai Dương Phong, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá, giữ chức vụ Giám đốc Thư viện Điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Minh, Phó trưởng phòng tài chính kế toán, giữ chức vụ Phó giám đốc, phụ trách trung tâm dịch vụ ký túc giá. Bên cạnh đó, hiệu trưởng nhà trường cũng đã trao quyết định giao nhiệm vụ trường khoa, phụ trách khoa du lịch cho tiến sĩ Lê Trung Đạo, Phó hiệu trưởng nhà trường. Ngoài ra, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của nhà trường, thì nhà trường cũng đã có lời mời và chính thức ký hợp đồng chuyên gia đối với tiến sĩ Trần Thế Lưu, nguyên ủy viên thường vụ Thành ủy, nguyên trưởng ban nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Với việc bổ sung kiện toàn bộ máy nhân sự trong những ngày đầu năm mới 2024 này, Trường Đại học Tài chính Marketing quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu đã đặt ra, từng bước hoàn thiện chiến lược phát triển trường và nâng cao vị thế thương hiệu của YFM trong nước và quốc tế. Chiều ngày 5 tháng 1 năm 2024, thì Trường Đại học Tài chính Marketing đã tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại với toàn thể viên chức người lao động theo quy chế dân chủ. Tại hội nghị, thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tiến Đạt đã quán triệt chủ trương của trường và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian sắp tới. Những câu hỏi đưa ra đều được lãnh đạo trường và đại diện lãnh đạo các đơn vị phụ trách trả lời, giải đáp thắc mắc đến viên chức người lao động. Thực hiện quy chế dân chủ, Trường Đại học Tài chính Marketing tổ chức hội nghị đối thoại giữa hiệu trường với viên chức người lao động trong trường với mong muốn tạo ra một diễn đàn cởi mở cũng như lắng nghe, ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng của viên chức người lao động từ đó xem xét, giải quyết kịp thời, hiệu quả, củng cố xây dựng tập thể sư phạm YFM luật đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 2 tháng 1, thì sinh viên YFM đã chính thức bước vào học kỳ 1 của năm 2024 với không khí hào hứng phấn khởi. Trong đó, thì các bạn sinh viên học tập tại cơ sở mới Long Trường lại có những cảm xúc rất riêng khi mà trước đó trên các diễn đàn mạng xã hội thì các bạn khá là bức xúc. Vậy thì trong những ngày đầu tiên đi học tại đây, các bạn cảm thấy như thế nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi đoạn phóng sự ngắn sau đây. Học kỳ 1 năm 2024 đã chính thức bắt đầu. Sinh viên YFM đã có tuần học đầu tiên với sự hào hứng, háo hức khi được học tập tại cơ sở Long Trường. Đây là cơ sở mới được nhà trường tiếp nhận, đầu tư sửa chữa và đưa vào sử dụng. Với diện tích gần 78.000m2, đây sẽ trở thành cơ sở đào tạo khang trang, hiện đại theo mô hình campus thông minh với môi trường sinh thái xanh, sạch, đẹp. Đầu tiên khi mình tới trường thì mình thấy không gian của cơ sở Long Trường rất là rộng rãi và hiện đại. Mình thấy là trường đã trang bị rất là nhiều cơ sở vật chất cho cơ sở này. Cái ấn tượng đầu tiên mà mình đến đây mình cảm thấy là trường rất là rộng và đẹp. Phòng học thì rất là khang trang và đầy đủ tiện ích và mình cảm thấy rất là thích khi học ở đây. 
à, cơ sở Long Trường từ tháng 10 khi mà à, trường đưa về cơ sở này vô dạng dạy đó thì à, cơ sở và đất đây rất là khang trang à, rộng rãi thoáng mát à, nhà trường thì rất là hỗ trợ trang bị đầy đủ tất cả các thang, trang thiết bị về à, phòng học rồi thiết bị dạng dạy đầy đủ và đáp ứng được cái à, dạng dạy dạng viên thì rất là phấn khởi cho cái cơ sở mới này theo quy hoạch được phê duyệt, cơ sở Long Trường gồm có một khối nhà hành chính 5 tầng nổi và một tầng hầm, 4 khối nhà giảng đường 5 tầng, 4 khối nhà ký túc xá 16 tầng, một khối nhà ăn và nhà thi đấu đa năng. Hiện đã xây dựng hoàn thiện và đưa vào sử dụng một khối nhà hành chính 5 tầng nổi và một tầng hầm, hai khối giảng đường 5 tầng, hai khối nhà ký túc xá 16 tầng và một khối nhà ăn. Trong năm 2024, nhà trường sẽ đầu tư xây dựng thư viện thông minh và khu căn tin để phục vụ sinh viên một cách tốt nhất. Tiếp tục bản tin điểm tuần tuần này, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục tiêu điểm trong tuần. Thưa quý vị, năm 2023, Trường Đại học Tài chính Marketing đã có nhiều chương trình hoạt động thiết thực ý nghĩa để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển trường giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045. Và sau đây chúng ta hãy cùng nhìn lại 10 sự kiện nổi bật diễn ra tại GFM được các cán bộ giảng viên, viên chức, người học và cựu giảng viên, viên chức, người học bình chọn. Kính thưa quý vị, chương trình bình chọn được diễn ra từ ngày 25 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 với gần 2.000 lượt tương tác ở hai nhóm, đó là hoạt động chung của nhà trường và hoạt động sinh viên. Ở mỗi hạng mục thì người bình chọn sẽ lựa chọn 5 trong số 8 sự kiện được hội đồng đề cử. Đối với hoạt động chung của nhà trường thì sự kiện tiêu biểu nhất đó là lễ khai giảng GFM niên khóa 2023-2027 và đưa cơ sở long trường vào hoạt động. Hoành tráng, công phu và chỉnh chu là những gì đã diễn ra tại buổi lễ để chào đón khóa học mới. Bên cạnh đó thì cơ sở Long Trường khang trang, hiện đại, chuẩn quốc tế hứa hẹn sẽ trở thành một campus thông minh đầu tiên của Yefem trong thời gian sắp tới. Đứng ở vị trí thứ hai là hoạt động tuyển sinh năm 2023. Hoạt động này tiếp tục để lại nhiều ấn tượng với các chương trình tuyển sinh đặc sắc, sắc vàng của Yefem phủ sóng rộng khắp ở các trường trung phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước cũng như là ở những ngày hội lớn. Các ấn phẩm truyền thông thì đa dạng, bắt mắt. Năm 2023, GFM đón nhận nhiều tin vui, trong đó thì có 4 tân phó giáo sư và 13 tân tiến sĩ là các giảng viên, viên chức của nhà trường, góp phần bổ sung vào nguồn nhân lực chất lượng cao, từ đó nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo. Sự kiện này nằm ở vị trí thứ ba Và thưa quý vị, kiểm định chất lượng đào tạo luôn là nhiệm vụ trọng tâm và được lãnh đạo nhà trường chỉ đạo sâu sát, toàn diện bởi đây là thước đo quan trọng, là minh chứng rõ nét nhất về chất lượng đào tạo của nhà trường để người học có thể lựa chọn và xã hội tin tưởng. Trong năm 2023, thì YFM đã hoàn thành việc đánh giá ngoài và đón nhận giấy công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 và 6 chương trình chất lượng cao theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sự kiện này cán đích ở vị trí thứ tư Và ở vị trí thứ năm là hoạt động ký kết hợp tác với các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng như hoạt động đồng hành cùng với sinh viên tham quan thực tế. Tất cả đều hướng tới một mục tiêu đó là giúp cho sinh viên YFM phát triển một cách toàn diện. Và đó là năm sự kiện tiêu biểu trong hoạt động chung của nhà trường. Còn đối với các hoạt động của sinh viên thì năm sự kiện đã được các bạn sinh viên YFM bình chọn để lại ấn tượng nhiều nhất. Đó là cuộc thi nét đẹp sinh viên Miss and Mr. YFM 2023. Cuộc thi đã tạo nên sự bùng nổ trong thời gian vừa qua không chỉ tại YFM mà còn trong xã hội bởi chất lượng thí sinh cực kỳ cao, chương trình được thực hiện hoành tráng, chuyên nghiệp, chỉnh chu đến từng chi tiết. Tiếp sau đó là chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, chiến dịch tình nguyện lớn nhất của năm. Hoạt động hội trại truyền thống YFM được tổ chức vào ngày 26 tháng 3 hàng năm cũng đã để lại những kỷ niệm đẹp ở các bạn sinh viên YFM trong thời thanh xuân của mình. Bên cạnh đó thì sinh viên YFM còn ấn tượng với lễ trao giải YFM World và hội thao sinh viên YFM năm 2023. Tất cả đã vẽ nên một bức tranh tổng thể về YFM trong năm 2023 thật đặc sắc đa dạng. Hy vọng trong năm mới 2024 này thì YFM sẽ đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa và mang đến nhiều chương trình thú vị ý nghĩa cho sinh viên YFM. Tiếp tục bản tin mời quý vị cùng cập nhật những tin tức nóng trong xã hội được các bạn trẻ quan tâm. Quý vị và các bạn thân mến, không khí hân hoan rộn ràng của năm mới đã tràn ngập khắp mọi nơi. Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đã chào đón năm mới 2024 với nhiều hoạt động sôi nổi thu hút sự tham gia đông đảo của người dân. Hà Nội chào đón năm mới bằng lễ hội đếm ngược tại khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm. 
Tại thành phố Hồ Chí Minh thì chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1 tháng 1 năm 2024 với hai địa điểm bắn đó là tại khu vực đường hầm sông Sài Gòn và công viên văn hóa đầm sen quận 11. Tại thủ đô London của nước Anh thì đã chuẩn bị màn bắn pháo hoa hoành tráng và lớn nhất từ trước đến nay vào đúng thời khắc giao thừa. Gần 12.000 quả pháo hoa đã được truyền tới phía đông của thủ đô để sẵn sàng cho màn trình diễn có 102 này. Tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc thì năm nay lễ rung chuông vào đêm giao thừa ở trung tâm thủ đô bao gồm nhiều màn trình diễn khác nhau. Lễ rung chuông vào lúc nửa đêm ngày 31 tháng 12 diễn ra hàng năm kể từ năm 1953 để chào đón năm mới. Giây phút chuyển giao năm cũ và năm mới luôn là khoảnh khắc thiêng liêng mà cả thế giới đều hướng về. Phong tục đón năm mới ở mỗi quốc gia mang lại một màu sắc và nét độc đáo khác nhau. Song tựa chung đây là dịp để gia đình, bạn bè xung họp cùng nhau nhìn lại một năm vừa qua và cầu chúc những điều may mắn, suôn sẻ đến trong năm mới 2024. Thưa quý vị, vào tối ngày 1 tháng 1 thì Chica Farm bất ngờ thông báo sẽ chính thức đóng cửa sau 2 năm hoạt động khiến nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối và thắc mắc lý do. Ngay những ngày đầu năm mới thì Chica Farm đã khiến cho cư dân mạng không ngừng xôn xao bởi thông báo sẽ chính thức đóng cửa kể từ ngày 3 tháng 1 năm 2024. Trên bài đăng thông báo chia tay của Chica Farm thì không ít người tỏ ra tiếc nuối về mô hình nông trại, cà phê vô cùng đáng yêu này, đồng thời cũng thắc mắc không rõ lý do vì sao địa điểm này lại đóng cửa giữa lúc kinh doanh đang rất tốt. Dù chỉ mới đi vào hoạt động 2 năm, nhưng Chica Farm luôn đứng đầu danh sách những địa điểm nhất định phải ghé thăm khi đặt chân đến thành phố Ngàn Hoa. Cho đến thời điểm hiện tại thì Chica Farm vẫn chưa đưa ra bất kỳ câu trả lời chính thức nào. Liên hệ với Chica Farm thì nhân viên phụ trách fanpage cho biết hiện tại các bộ phận đều chưa nắm được thông tin cụ thể từ cấp trên, vì thế chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác ngay lúc này. Ngày 25 tháng 12, rapper b -Ray đã phát hành bản rap để ai cần thu hút sự quan tâm đông đảo của công chúng. Tuy nhiên, ca khúc hiện đang gây ra nhiều tranh cãi cho rằng là nam rapper chù ẻo người yêu cũ bằng những ngôn ngữ mỉa mai có phần phản cảm. Lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết đang tiến hành kiểm tra vụ việc và sẽ sớm có thông báo. Nội dung ca khúc để ai cần xoay quanh thái độ thù hằn của chàng trai đối với người yêu cũ. Phần lời trong ca khúc bị cho là sử dụng những ca từ tiêu cực như là Anh mong mỗi lần em leo cầu thang là chân bị hụt, chúc em qua đời thanh thản ở trên giường ngủ và thức giấc ở dưới địa ngục. Bên cạnh đó, một số đoạn nhạc còn bị đánh giá là tục tiễu, phản cảm. Liên hệ với Cục Nghệ thuật Biểu diễn, ông Trần Hướng Dương, Cục phó Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết đã nắm được những phản ánh của khán giả về ca khúc để ai cần của B-Ray. Lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết đang tiến hành kiểm tra vụ việc và sẽ sớm có thông báo. Và phần cuối của bản tin ngày hôm nay, mời quý vị cùng cập nhật các thông tin thời tiết đáng chú ý trong tuần tới để chủ động hơn trong công việc của mình. Kính thưa quý vị, những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin điểm tuần của chúng tôi kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mọi đóng góp ý kiến và cần hỗ trợ thông tin, quý vị hãy vui lòng gửi về địa chỉ email truyền thông a.gfm.edu.vn Còn bây giờ, xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo được phát sóng vào lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên fanpage và kênh youtube của Trường Đại học Tài chính Marketing.